প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান বিএসআরএম নিবেদিত তাকে নিয়ে মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় হল সাতই মার্চের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আমরা আজকে দুজন অতিথিকে এখানে পেয়েছি একজন সৈয়দ মজরুল ইসলাম স্বনমধন্য মানুষ যাকে এই পরিচয় দিয়ে দেওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন লেখক হিসাবে সমধিক খ্যাতি উপন্যাস ছোট গল্প নিবন্ধ প্রবন্ধ নানা বিষয়ে তার পদচারণা আর পাশে বসে আছেন আরেকজন সৃজনশীল মানুষ যিনি কলম নয় তিনি ক্যামেরা দিয়ে কথা বলেন ফটো সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে এই পেশা বলবো না আমি এই নেশার সঙ্গে যুক্ত পাভেল রহমান তো আমরা আজকে এই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো সাতই মার্চের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে আমার প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নেই সৈয়দ মজুর মনে হয় তিনি আমার চেয়েও এই বিষয়ে না ভালো আলোচনার অবতারণা করতে পারেন আমরা সবাই তো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছি এবং তা নিয়ে বহুদিন থেকে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছি তার কারণটা হচ্ছে এটা অভিঘাত আমরা নানানভাবে আবিষ্কার করছি আর যত দিন যাচ্ছে আমার এখন মনে হচ্ছে যে একটা অসাধারণ একটা ভাষণ ছিল এবং তার ঐতিহাসিক একটা অনিবার্যতা ছিল যেন ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে ভাষণটা তৈরি করে নিয়েছে তার নিজস্ব প্রয়োজনে এরকম আমার মনে হয় যুগের একটা সন্ধিক্ষণ থাকে একটি সময় থেকে আরেকটা সময় কালান্তরে যখন যাত্রা হয় তখন অনেকগুলি বিষয় অনিবার্য হয় তার ভিতর আমাদের এই স্বাধীনতার স্ফুরণ এবং বঙ্গবন্ধুর সাথী মার্চের ভাষণ আমি সবই একই জায়গায় রাখতে চাই সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আমি খুব সংক্ষেপেই বলি অনেকগুলি সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তার আছে প্রথমত সংস্কৃতির প্রধান বিষয়টা হচ্ছে আত্মশক্তি যে জাতির আত্মশক্তির অভাব আছে এটা রবীন্দ্রনাথের কথা সে জাতির সংস্কৃতি খুব নাজুক অবস্থানে থাকে সে পর নির্ভরশীল হয়ে যায় সে শুধু গ্রহণ করে এবং ঋণ ভারে জর্জরিত হয় বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা শুনলেই মনে হয় একটা শক্তির জায়গা থেকে তিনি কথাগুলি বলছেন সেই শক্তির যোগান দিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি তো ঘুরে ফিরে একই কথা যে বঙ্গবন্ধু আমাদের সংস্কৃতি থেকে আহরণ করেছেন সেই শক্তির জায়গাটা আবার তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছেন মানুষকে সেই শক্তির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন যে তোমাদের সংস্কৃতি তোমাদের বোঝে তৈরি হোক তোমাদের সংস্কৃতি বলেছে যে এই অপশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে আমাদের শৃঙ্খলগুলি ভাঙতে হবে বাঙালি তো সবসময় একটা বীরের জাতি বলেই আমরা তিনি নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে বলছেন অন্যান্য ভাষণের কথা বলছি প্রায় বলতেন যে শিকল ভাঙা ছল আমার এই শিকল ভাঙা ছল রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের গান তিনি তো সবসময় বলতেন এমনকি লালন শাহ যে বলছেন মানুষকে যে নিজেকে চেন এই নিজেকে চেনাটা তিনি খুব পছন্দ করতেন এই একটা দিক আমি তিনি এই দেশের অনেক শিল্পীকে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতেন জনসভায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই এবং অনেক সময় গণসঙ্গীত যে জিনিসটি আমাদের দেশে তখন মোটামুটি খুব জনপ্রিয় ছিল তিনি গণসঙ্গীতের ভেতর ভিতর দিয়েও মানুষকে জাগাবার কথাটা তো মনটা জাগানো সংস্কৃতির কাজ আত্মশক্তির বিকাশ ঘটানো সংস্কৃতির কাজ আমাদের মূলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা সংস্কৃতির কাজ তিনি কখনো বলেননি কোনো ভাষণে নেই যে আপনারা উন্নত হবেন কিন্তু উন্নতির মূলে যে মানুষগুলি কাজ করে এই যে আমাদের কৃষক আমাদের শ্রমিক তাদেরকে ভুলে যাবেন তাদেরকে ভুলে আপনি উন্নতি সাধন করতে পারবেন না সেখানেও সংস্কৃতির কিন্তু একটা টান আছে আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক সবারই সেখানে জায়গা আছে কোনো জাতপাতের বালাই সেখানে নেই ধর্মীয় বিভেদ বিচ্যুতি আমাদের সংস্কৃতি কখনো গ্রহণ করে না একটা উদারপন্থী সংস্কৃতি আমাদের সেই সংস্কৃতির তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি সেটিকে আমাদের ছড়িয়েছেন দ্বিতীয় একটা জায়গায় খেয়াল করুন এটি ভাষার কথা আমি বলি কিন্তু যে সহজাত প্রকাশ যা আমাদের আধুনিকতার চর্চা অনেকটা বাধাগ্রস্ত করেছিল আপনি সৈয়দ শামসুল হকের নুরল দিনের সারা জীবন আপনি তো সেখানে অভিনয় করেছেন সেই নুরল দিনটা আসলেই কে আমি তো মনে করি প্রত্যেক বাঙালির ভিতর একজন নুরল দিন আছেন তার প্রকাশটা দেখুন কত সহজ কিন্তু কত শক্তিশালী সেই বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুনলে আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃত সংস্কৃতির প্রকাশটাই বোধ সেই রকম প্রচণ্ড শক্তিশালী কিন্তু খুব সহজ 
অকারণ কোনো জটিলতা নেই মাটির মানুষ কথা বলছে কিন্তু সেই মাটির মানুষজন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেল তখনও তার কথার ভিতর কোনো জটিলতা আসে না সে পশ্চিমকে পশ্চিমকে শাসনও করবে তার বুদ্ধি দিয়ে তার সংস্কৃতি দিয়ে কিন্তু সেখানে প্রকাশটা সহজ এবং সেই প্রকাশটা হবে একদম মৃত্তিকা সংলগ্ন একটা প্রকাশ বিষয় এটি দ্বিতীয়টা তৃতীয় একটা বল বিষয় বলে শেষ করি দেখুন সমস্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলে গেছেন তিনি পারতেন যে স্বাধীনতার একক ঘোষণা দিয়ে দিতে যাকে আমরা বলি ইউনিটেল ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এক পাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণা কিন্তু বায়োফ্রার ইতিহাস আমাদের বলছে এইভাবে যখন কেউ ঘোষণা দেয় তখন পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে না তিনি নিয়মতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিণত হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী পৃথিবীর কথাটাই পৃথিবীতে মানুষ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে সমর্থন করে না আপনি মহাবিপ্লবী হলে বিচ্ছিন্নতাবাদী হন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো মানুষকে ওইভাবে অনুপ্রাণিত করেন নিজে আপনার বিপ্লবে নেমে পড়েন অকারণে প্রাণ বিসর্জন দেন তিনি একটা গন্তব্যে যাচ্ছেন ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন তাদেরকে সময় দিচ্ছেন এই যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যার পরিণতিতে বিশ্ব আমাদের স্বীকার করে নিল এটিও আমাদের সংস্কৃতির ভিতর এই এই শৃঙ্খলা বোধটা আছে আমাদের সংস্কৃতি কখনো উগ্রতা শেখায়নি শেখাবেও না আমাদের সংস্কৃতি কখনো বলবে না আপনি এই আচরণ করবেন যেটা নিয়মের পরিপন্থী আমাদের পরিবারের যে মূল্যবোধগুলি আছে দেখুন সব সময় শেখানো হয় যে বয়স্কদের সম্মান করবেন পথ চলতে হবে এমনভাবে যেন অন্য কেউ বাধাগ্রস্ত না হয় এই বিষয়গুলো আমাদের সংস্কৃতির ভিতর চলে এখন সেগুলির অভাব দেখতে পাচ্ছি আমরা পরিবারগুলি যখন কিছু সংকট দেখা অনেক সংকট দেখা যাচ্ছে এবং মূল্যবোধের বেশ তীব্র একটা সংকট আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দিতে ওঠেন সময়টা আপনি খেয়াল করুন সেই সময় এই দুর্নীতি নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা ছিল না আমাদের বয়স্কদের আমরা সম্মান করেছি তিনিও ভুট্টু সাহেব বলছেন ইয়াহিয়া সাহেব বলছেন এখানে কিন্তু ভুল করছেন না এটি তার পারিবারিক সংস্কৃতি যেটি আমাদের বাঙালির চিরন্তন সংস্কৃতি এমনকি শত্রুকেও আপনি সম্মান করবেন কারণ শত্রু আপনি অমঙ্গল কামনা করবেন না এবং তিনি জবাব দিতে তার সবচেয়ে মানে তার বিপরীতে অবস্থান যারা নিয়েছে তাদেরও তিনি অনেক সম্মান করে হ্যাঁ ওই সাহেব কথাটা তার শতপ্রবৃত ছিল অমুক সাহেব ভাষানিক ভাষানির সঙ্গে তার অনেক মত দ্বৈততা ছিল কিন্তু সামনাসামনি কেউ বলতে পারবে না যে ভাষানিকে তিনি সামান্য মাত্র অবহেলা করেছেন বা অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন ছবি তো আমি পত্রিকায় দেখেছি যে টাঙ্গাইলের রাস্তায় নেমেছেন নেমে পায়ে ধরে সালাম করেছেন বঙ্গবন্ধু ভাষানিকে এই যে একটা সভ্যতার যে আমি বলি সভ্যতা এবং ভব্যতার যে উদাহরণ তিনি সৃষ্টি করেছেন এই ভাষণ জুড়ে শৃঙ্খলার বিষয়টা আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমি দেখেছি তার ভাষায় শৃঙ্খলা ছিল আবেগের শৃঙ্খলা ছিল তিনি অকারণে আবেগ আক্রান্ত হননি এমন কিছু বলেননি যাতে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়ে মানুষের ভিতর কোথায় কি বলতে হয় তিনি জেনেছেন কাকে কি নির্দেশনা দিতে হবে জেনে বুঝে সেই নির্দেশনাগুলি দিয়েছেন কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকতার বিষয়টা তিনি অবহেলা করেননি অর্থাৎ বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বাঙালির সংস্কৃতির ভিতর যে নিয়মতান্ত্রিকতাগুলি আছে যে মূল্যবোধগুলি আছে সেগুলি বজায় রেখে আমরা এগিয়ে গেলে বিশ্ব আমাদের সম্মান দেখাবে এবং আমাদের শত্রুরা যখন পরাজিত হবে তারা মানতে বাধ্য হবে যে তাদের শুধু শারীরিক শক্তি দিয়ে আমরা পরাস্ত করিনি নৈতিক শক্তি দিয়েও তাদের পরাস্ত করেছে এই নৈতিকতার জায়গাটা আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবে তার ভাষণে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা আবার ফিরে আসবো আপনার কাছে এবার আমরা একটু পাফেল রহমানের কাছে যাই যে এই যে সংস্কৃতির বিষয়টা আমরা আমরা অধ্যাপক সৈয়দ মজরুল ইসলামের কাছ থেকে শুনলাম এই এই সংস্কৃতির চেতনা আমাদের প্রত্যেককেই স্পর্শ করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর শুধু সাতই মার্চের ভাষণ না আমরা যার যদি তার রচিত গ্রন্থ অসমাপ্ত আত্মজীবনী বা কারাগারের রোজ রাম জায়গা এমনকি সর্বশেষ যে বইটি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার চীন চীন ভ্রমণের সব কিছু মিলে একটা বঙ্গবন্ধুকে খুব স্পষ্টভাবে চেনা যায় আপনি তো অনেক অল্প বয়স থেকে তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন কাছাকাছি গেছেন এবং এবং তো আপনি একজন আলোকচিত্রী হিসেবে তার অনেক ছবিও তুলেছেন তার মানে তাকে ব্যক্তিগত মুহূর্তে আপনি পেয়েছেন আপনার কাছ থেকে একটু শুনি আমি একটু আগের কথা স্যারের কথা ধরে বলতে চাই যে সাতই মার্চের ভাষণ আমি সেই ভাষণে যেতে পারিনি কিন্তু আমার মা গিয়েছিলেন এবং সেই ভাষণ যে কি ছিল সেটা সবাই আমরা বাঙালির ঘরে ঘরে সেটা টে পেয়েছিলাম এবং আমরা ভাষণের পরেই যে যে জিনিস হচ্ছিল যে ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগ দুই দল ট্রেনিংয়ের একটা সেখান থেকে আমরা পতাকা উত্তোলন করে আমরা এসছিলাম বত্রিশে 
এবং আমি প্রথম বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাই লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়ে উনি সালাম নিচ্ছিলেন আমাদের জয় বাংলা বাহিনী তখন ছাত্রলিগতে করা হয়েছিল আমি ওই বাহিনীতে ছিলাম এবং তার পরবর্তী সময়ে যে পঁচিশ পঁচিশ তারিখ আসলো ছাব্বিশে মার্চে আমরা সেই ঘটনা হলো এবং আমি যেটা ভাষণ যদি আপনি বলেন ভাষণটা কি কাজ করেছিল আমার মধ্যে আমি যখন একটু একটু করে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার চেষ্টা করছি কিছু না ঢাকা শহরে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছি পাগলের মতো লিঙ্ক খুঁজে বেড়াচ্ছি কাউকে পাচ্ছি না আমাদের ওই জয় বাংলা বাহিনী কোথায় মানে চলে গেছে কেউ কেউ সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছেন আমি কোনো লিঙ্ক পাচ্ছিলাম না তারপরে যে লিঙ্কটা পেলাম সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করতে শুরু করলাম এবং একটা সময় আজিমপুরে আমাদের একটা দায়িত্ব আসলো যে একটা বোমার বাস্টের এবং সেদিনকার কথা মনে আছে আমি যদি বলি যে সাতই মার্চের ভাষণ আমার মধ্যে কী কাজ করেছিল আমরা ধরা পড়ে গেলাম রেকি করতে যে এবং সেই ধরা পড়ার পরে আশ্চর্যজনকভাবে ঠিকানা ঠিকানা লিখে দেওয়ার প্রমাণ ছেড়েও দিল আমরা ফিরে তো আসছি ফেরত আসছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যে ঠিকানা দিয়ে এসছি আমরা যদি আজকে রাতে যদি আমরা চার্জ না করি তাহলে যে আমরা যদি করি তাহলে ঠিকানা মাত্র ওরা চলে আসবে আর যদি না করি তাহলে আমরা যাদের কাছ থেকে নিয়ে এসছি বোমাটা তারা আমাদেরকে ভীতু ভাববে কি করা এবং ফাইনালি আমরা এটা করলাম এবং প্যানিকটা করলাম এবং ওরা নিজেরাই কিছুটা গুলি টুলি চালিয়েছিল কিন্তু আমরা সবাই অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসছি আমরা ফিরে এসে কিন্তু বাড়িতে থাকলাম এই জন্য বাড়িতে থাকলাম যে আমরা যদি বাড়িতে না থাকি তাহলে আমাদের বাড়ির পুরো সবাইকে শেষ করে ফেলেবে আমাদের বাবা মা যারা আছেন এই সাহসটা আমি পেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যে আমি যদি বাড়িতে থাকি আমাকে ধরে নিয়ে যাবে আমি ধরা দিতে চেয়েছি এবং বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে সাতই মার্চের ভাষণে এই সাহসটা আমাদেরকে জুগিয়েছিলেন এটা আমার জীবনে একটা বিরাট ঘটনা এরপরে তো আছেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার পরে আমি একদম কাছে পেয়ে গেলাম এবং মনে আছে ছাত্র ইউনিয়নের একটা কনফারেন্সে আমি তার প্রথম ছবি তুলি ছবি তোলার পরে আমি বত্রিশে যাতায়াত শুরু এবং কামাল ভাই আমাকে পরিচয় করে দিলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে তারপর তো ওই বাড়িতে আমার যাতায়াত এবং আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন দেখেছেন যে বঙ্গবন্ধু গেঞ্জি পরে একটি ছবি পাইপ টানার ছবিটি ওই ছবিটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমি যখন ছবিটা তুললাম তখন বঙ্গবন্ধু একটু একটু গম্ভীর হয়ে মানে রাগ হয়ে আমার দিকে বলেছিলেন তুই চিনিস আমি কে তো আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু তো আমাকে চেনেন তারপরও কেন বললেন এটা তা আমি চুপ করে থেকে আমি ভাবলাম যে না এটা তো উত্তর দেওয়া দরকার তখন আমি বলেছিলাম যে আমি চিনি আপনি বঙ্গবন্ধু ওনার গলার জোরের মতোই করে বলেছিলাম যে আমি চিনি আপনি বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন যে আমি কি শুধু বঙ্গবন্ধু আমি দেশের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টকে লুঙ্গি গেঞ্জি পড়ে ছবি তুলে তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু আবার কবে প্রেসিডেন্ট হলেন এবং আমি আবার যখন চুপ করে আছি তখন উনি আমাকে বললেন যে তোমার পানিশমেন্ট হবে এবং পরে উনি আবার বললেন যে আমি শার্ট পরবো তুমি আর একটা ছবি তুলবে এই যে মানুষটি দুটো জিনিস আমার কাছে সাংঘাতিক যে একটি আঙ্গুলি এবং সেই উচ্চারণ পাকিস্তান আর্মিরা ভীত হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিরা ভীত হয়ে যাচ্ছে আর সেই মানুষটি আমি পাচ্ছি যখন বত্রিশে একদম শিশুর মতো উনি যে আমাকে মানে এতটাই মানে উনি যে আমার সাথে মজা করছিলেন এটা কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনি মানে মানুষটার দুইটো দিক আপনারা দেখেছেন যে কি কঠিন লৌহ কঠিন মানুষ সেই মানুষটাই ঘরে একদম শিশুর মতো তার ব্যবহার রাজনীতিবিদ এর যে কুটো কৌশল থাকে এই বিষয়গুলো ছিল না এটা ছিল তার একদম হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা একটা অনুভূতি ছিল আমি একটু অধ্যাপক সৈয়দ মজরুল ইসলামের কাছে আবার ফিরতে চাই যে আপনি তো যে বিষয়গুলো তুলে ধরলেন সেগুলো খুবই মৌলিক এবং দার্শনিক বিষয় কিন্তু অনেকে যেটা বলেন যে কাব্যিক ভাষণ এর মধ্যে যে কাব্যময়তা তো আমরা সেটা নিয়ে কি একটু শুনবো না অবশ্যই ভাষণটা খুব সংক্ষিপ্ত কুড়ি বাইশ মিনিটের মতো আমি সতেরো মিনিট ওই আর কি সতেরো আঠেরো মানে যদি আমরা কিছুটা তার মাঝখানে শুরুতে একটু তিনি অসুস্থ ছিলেন সামান্য ভীষণ্ণ মন নিয়ে আপনাদের সামনে এসছে তখন কিছুটা মনে হচ্ছিল যেন একটু দমিত গলাটা তার হয়তো খুব আবেগের ভারে তিনি একটু নুয়ে পড়েছেন এরকম মনে হয়েছিল কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো তিনি তার অবস্থানে চলে গেলেন তার মানে তিনি শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন আমরা শুনেছি সত্য মিথ্যা এখনও আমি জানি না যে তার সামান্য কিছু অসুস্থতা ছিল সেদিন আর একটা কারণ হতে পারে যে তিনি প্রথমেই 
সবকিছু নিয়ে ভাবছিলেন তো কিভাবে শুরু করবেন ঠিক করে এসেছেন মানুষকে প্রথমে খুবই উত্তেজিত করতে চাননি একটা মেজাজটা শীতল রেখেই তিনি শুরু করেছিলেন কারণ প্রচন্ড উত্তেজনা ছিল মাঠে আমার তো একটা সৌভাগ্য ছিল যে সামনে বসে দেখেছিলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে আমি ঢুকে পড়েছিলাম একটা রেডিও সাংবাদিক তার দোভাষী হিসাবে আমাকে দেখে হ্যাঁ অসিকতা করতেন একেবারে প্রবাদ ব্যবহার করতেন সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না এই সমস্ত কথাবার্তা বলতেন অনেক বিস্তারে যেতেন সেদিন দেখলাম একেবারে সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনি বলছেন আমার মনে হলো তিনি বোধ হয় একটা অনেকে বলেন কবিতা আমি জিনিসটা এভাবে বিশ্বাস করি কবিতা তো হচ্ছে জীবনেরই একটা শৃঙ্খলার সঙ্গে যে জীবনটাকে আমি তুলে ধরি চিত্রময় ভাষা থাকে সেখানে আবেগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আবেগটা অতিরিক্ত হয়ে গেলে তখন কবিতাটা নুয়ে পড়ে তো দেখুন আপনি প্রত্যেকটা কথার ভিতরে একটা ছন্দ আছে তার এবং তিনি স্থানীয় ভাষাটা ব্যবহার করেছেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না ইত্যাদি আবার তিনি মানে মাঝে স্লেশের কথা ব্যবহার করছেন মানে তার কণ্ঠের ওঠা নামাটা আমার কাছে খুব বিচিত্র মনে হয়েছিল আর ঠিক যেভাবে যেন মানুষ শুনছে তিনি বুঝতে পারছেন কোথায় আন্দোলিত হচ্ছে তিনি যদি বক্তৃতার ভাষায় কথা বলতেন যেটা সাধারণত তিনি বলতেন বা অন্যান্য বক্তৃতা যারা দেন আমাদের রাজনীতিবিদরা তাহলে হয়তো সেখানে ছন্দপতন হতে পারত তিনি একটা কথা বলতে গিয়ে আরেকটা কথা বলতেন তো খেয়াল করে দেখবেন একটা কবিতার মতো তিনি প্রত্যেকটা পঙ্ক্তি যেন ব্যাপে ব্যাপে লিখছেন অথবা তিনি একটা ছবি আঁকছেন যেখানে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন ক্যানভাসটা ভরছেন একদম শেষে যখন বলেন এই সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তির যেন ব্রাশটা শেষ করে তিনি ব্রাশটা রেখে সফল একজন শিল্পী তার চিত্রটা শেষ করে ফেললেন বা একজন কবি আমরা দেখি তো যে একটা সনেটে শেক্সপিয়ারের বলুন বা অন্যদের বলুন শেষের দুইটা লাইন এটা চমক থাকে ওই চমকটাই যেন তিনি দিলেন শেষের এবং এই দুটো লাইন তো একটা অমর কবিতা এটা কবিতাই তো কেউ যদি এই কবি এই দুটো লাইন লিখে ফেলে একটা কবিতাই তো হয়ে যায় এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সঙ্গে এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম আমি তখন তরুণ ছিলাম এবং সেই সময় আমাদের স্বপ্নটা বাস্তবের দিকে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আজকের পর আর আমাদের পৃথিবী একরকম থাকবে না এটা প্রত্যেকটা মানুষ বুঝতে পারছো পাফেলের মাও বুঝতে পেরেছেন যে আজকের দিনের পর আর পৃথিবীর আমাদের বদলে গেছে তো এই যে একজন কবি আপনি বলেন সত্যি বলছেন কবি যে পয়েন্ট অফ পলিটিক্স বলছে না তাকে আমি তো বলিনি বিদেশের মানুষই বলেছে কারণ কি ওই ছন্দ মেপে তিনি কাজটি করেছেন নিয়মের কথা বলছি কবিরা তো নিয়মের শৃঙ্খলার ভিতর থাকেন আপনি সনেট লেখলে তো নিয়মের নিগড়েই পড়ে গেলেন পয়ার আপনার মাত্রাবৃত্ত রাখতে হবে অক্ষরবৃত্ত হলে সেখানে রাখতে হবে এই মেপে মেপে যে বক্তৃতাটা তৈরি করেছেন এবং তাতে যে আবেগগুলি ছড়িয়ে দিয়েছেন পরতে পরতে সে শুদ্ধ আবেগগুলি সেগুলি কিন্তু অশুদ্ধ আবেগ না এই শুদ্ধ আবেগ মানুষকে জাগায় তার প্রাণটাকে একেবারে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বলে যে এখন তুমি তৈরি পৃথিবীর জন্য তার কথার উপরে যে মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস তিনি যেটা যে সেটা অর্জন করতে পেরেছিলেন সেটাও কিন্তু ওই এই একজন কবির সততা তার মধ্যে ছিল সবসময় একটু আগে আপনি বলছেন রাজনীতিক কুটো কৌশলের কথাটা বলেছেন আচ্ছা একজন মানুষ তার জীবনের তেরো সাড়ে তেরো বছর কারাগারে কাঠালেন কারাগার থেকে মুক্তি মুক্তি পেয়েছেন জেল গেটে আবার তাকে আবার গ্রেপ্তার করে আবার পাঠিয়ে দিয়েছে কোনো বিকার নেই ফিরে আসলেন মনটা দুঃখ ভারাক্রান্ত কেন কারণ স্ত্রী এসছেন দেখা হয়নি বা এই ধরনের তার কারাগারে রোজ নাম চায় কিন্তু সেখানে বসে বসে তিনি সমস্ত বাঙালির ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করছেন এতগুলি বছর কারাগারে থাকা একজন রাজনীতিবিদ এখন তো আমার মনে হয় যে কোনো রাজনীতিবিদ একদিনও কারাবাস করতে চাইবেন না ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে তার আমি এত কিছু সম্পদ আমার আমি কি করে কারাগারে যাই তো তিনি তো কারাগারে যেতেন একটা জন্য মানে নীতির দ্বিতীয় বাড়ির মতো তো একজন মানুষ যদি কারাগারকে বেছে নিয়েছেন তার জীবনে একটা বড় অংশ কাটাবার জন্য সংগ্রামের জন্য তো এইটাই আমার কাছে খুব আমরা শেষের দিকে চলে এসছি এই পাবেল রহমান যদি আপনার আর কিছু বলার থাকে বা এর সঙ্গে যোগ করার থাকে না আমার তো আসলে বঙ্গবন্ধুর ভাবলেই আমি সেই সমস্ত ছবিগুলোর কথা মনে হয় যে ছবিগুলো সৃষ্টি ছিলেন আমাদের সব সিনিয়র ফটোগ্রাফাররা রশিদ তালুকদার মোহাম্মদ আলম আজকে তারা নাই 
তাদের ছবির সব ইতিহাসই তো আজকে আমরা তাদের দেখা তাদের চোখে দেখা তাদের ক্যামেরায় দেখার ছবিগুলোই তো আমরা দেখতে পাই তো সেই দিক থেকে যদি আমি দেখি যে আমি যখন ভাবি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পাশে বঙ্গবন্ধু অথবা বঙ্গবন্ধু জাপানে হেঁটে বেড়াচ্ছেন প্রিন্স কোর্ট পরে এই যে মানুষটা যে মানুষটা বাংলা ভাষায় আমাদেরকে উজ্জীবিত করলেন সেই মানুষটা বিশ্ব দরবারে যে কিভাবে দাপিয়ে বেড়ালেন এই কয়দিনের ওনার ভিজিট ঢাকা ঢাকা থেকে উনি মানে রাশিয়া বলেন আমেরিকা বলেন গেছেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পাশে বসছেন এমনভাবে মনে হচ্ছে যে উনিই বোধ হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং তার যে চলন একজন সমপর্যায়ে বা তার চেয়েও উচ্চ পর্যায়ের মানুষ তার স্মার্টনেস তার মানে স্টাইল এটা অবিশ্বাস এবং এমনকি দেখবেন যে তার পাইপ ধরার ব্যাপারটাও কিন্তু একদম অন্যরকম এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো সাংঘাতিকভাবে আমাকে আন্দোলিত করে এবং আমি ভাবি যে এরকম একটা মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল উনি আমাকে চিনতেন আমার একটু দুঃখ লাগে যে আমি আরও কিছুদিন কেন তাকে পেলাম না আরও আরও ছবি তুলতে পারলাম না এইটা আমার দুঃখ থেকে যায় তো আমাদের সময় তো শেষ আমি জানি অনেক কথা অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছ থেকে আমরা শুনতে পারতাম পাবুল রহমানের কাছে শুনতে পারতাম তো অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে প্রিয় দর্শক আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি তাকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান নিবেদন করছে পিএসআরএম আমরা পরবর্তী পর্বের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ Thank you.